общем, рассказываю еще раз, тогда получается более подробно. А, ну, вот произошла вся вот эта вот история, которая произошла у нас в городе, да, в Красногорске. Потом, получается, сыночек мой полночь плохо спал. На утро я просыпаюсь, он просто лежит и смотрит в одну точку. Это вообще не похоже на моего ребенка, потому что если он просыпается, ну, то есть он либо играет, он очень активный у нас, он слишком активный. Вот, ну, на крайний случай он бы хотя бы заплакал. Вот, а, я отошла к Йоси, что-то у меня у него спросил, говорю, слушай, какой-то он слишком подозрительно тихий. Я дошла до уборной, прихожу, он лежит, он описался, он не писается под себя вообще, а, и его вырвало, и он все еще смотрит в одну точку. Вот, его на руки взял Йоси, его начало как будто трясти, мы поэтому и подумали, что как будто бы это судороги, и он начал терять сознание. Вот, Йоси начал раскрывать ему рот, и его еще раз вырвало. Потом, получается, он взял его на руки к себе, э -э, под одеяло, и он уснул. Вот. Стефан! Вот, и он уснул. Получается, потом уже приехала скорая, потом нас увезли в больницу. М -м -с -с нельзя! Потом, получается, э -э, нас увезли в больницу. Вот, как бы там м -м, стали проверять, сказали, что ребенок заболевает. Делали УЗИ, потому что он жаловался на то, что у него животик болит. И жаловался на то, что головка болит, кстати, тоже. Вот он вчера весь день жаловался, что болит голова. Короче, жаловался, получается, на животик. Животик сделали, и у него на кишечнике воспалены лимфоузлы. То есть поэтому мы подумали, что он стал просто заболевать. Но это намного проще, потому что, получается, болела я. И мы подумали, как будто, может быть, я, например, его заразила. Вот, но как бы фиг знает. Нет, 